సుమన్ గురు ఎడ్యుకేషన్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం సుస్వాగతం మనం ఈ వీడియోలో మరి ఇంటర్మీడియట్ రెండవ సంవత్సరం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన ఇంటర్మీడియట్ రెండవ సంవత్సరం నందు వచన భాగము నందు రెండవ పాఠ్య భాగం అయినటువంటి అర్ధ విపరిణామం అన్న అంశం నుండి బిట్లు ఎలా వచ్చే అవకాశం ఉందో మరి ఆ పాఠంలో ఉండేటువంటి బిట్ బ్యాంక్ని అంటే ఆ పాఠంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యాంశాలని బిట్ బ్యాంక్ రూపంలో ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో చర్చించుకుంటున్నాం మొదటి ప్రశ్న చూడండి అర్ధ విపరిణామం పాఠ్య భాగ రచయిత ఎవరు అర్ధ విపరిణామం అనేటటువంటి ఈ పాఠ్య భాగం యొక్క రచయిత ఎవరు ఇది మొదటి బిట్టు చూడండి అక్కడ నాలుగు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి స్ఫూర్తిశ్రీ రాజశ్రీ కరుణశ్రీ మరియు చేకూరి రామారావు వీరిలో ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ స్ఫూర్తిశ్రీ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ తర్వాత రెండవ బిట్ని మనం పరిశీలించగలిగితే రెండవ బిట్లో స్ఫూర్తిశ్రీ గారి అసలు పేరు ఏమిటి అనేది రెండవ ప్రశ్న ఇందులో ఆప్షన్స్ చూడండి నక్క భాస్కర రావు రెండు తోకల భాస్కర రావు మూడు తోట భాస్కర రావు నాలుగు తోక భాస్కర రావు అని అడిగితే జవాబు ఆప్షన్ టూ తోకల భాస్కర రావు ఇది రెండవ ప్రశ్న యొక్క ఆప్షన్ ఇక మూడవ ప్రశ్నని మనం పరిశీలిస్తే మరి మూడవ ప్రశ్నని మనం పరిశీలిస్తే స్ఫూర్తిశ్రీ గారు ఎక్కడ జన్మించారు ఒకటి కాకినాడ రెండు రాజమండ్రి మూడు ఏలూరు నాలుగు బొబ్బిలి జవాబు మూడోది ఒకటి కాకినాడ మరి నాలుగో బిట్ని మనం పరిశీలిస్తే సరస్వతి కంఠాభరణం రచయిత ఎవరు ఆప్షన్ వన్ భరతుడు ఆప్షన్ టూ కాళిదాసు ఆప్షన్ త్రీ పాణిని ఆప్షన్ ఫోర్ భోజుడు జవాబు నాలుగు భోజుడు రచించాడు సరస్వతి కంఠాభరణం అనేటటువంటి గ్రంథ రచయిత భోజుడు మరి చంద్రలోక సమున్మేషణం అనే గ్రంథాన్ని ఎవరు రచించారు చంద్రలోక సమున్మేషణం అనే గ్రంథాన్ని ఎవరు రచించారు ఆప్షన్ వన్ స్ఫూర్తిశ్రీ ఆప్షన్ టూ కరుణశ్రీ ఆప్షన్ త్రీ కాళిదాసు ఆప్షన్ ఫోర్ జయదేవుడు అనగా జవాబు ఆప్షన్ ఫోర్ జయదేవుడు మరి ఆరో ప్రశ్నని మనం పరిశీలిస్తే ఔచిత్య సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించిన వారు క్రింది వారిలో ఎవరు ఔచిత్య సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించిన వారు క్రింది వారిలో ఎవరు ఆప్షన్ వన్ స్ఫూర్తిశ్రీ ఆప్షన్ టూ క్షేమేంద్రుడు ఆప్షన్ త్రీ జయదేవుడు ఆప్షన్ ఫోర్ కాళిదాసు మరి ఇలా ఉండగా ఆప్షన్ టూ క్షేమేంద్రుడు ఔచిత్య సిద్ధాంతాన్ని క్షేమేంద్రుడు ప్రతిపాదించాడు ఇక నెక్స్ట్ ఇక ఏడవ బిట్ని ఇప్పుడు మనం పరిశీలిస్తున్నాం మరి ఏడవ బిట్ని మనం పరిశీలిస్తే క్రింది వాటిలో సరైన వాక్యాన్ని గుర్తించండి ఆప్షన్ వన్ భోజుడి సరస్వతి కంఠాభరణానికి స్ఫూర్తి స్ఫూర్తి స్ఫూర్తిశ్రీ గారు తెలుగు వ్యాఖ్యానం రచించారు భోజుడి సరస్వతి కంఠాభరణానికి స్ఫూర్తిశ్రీ గారు తెలుగు వ్యాఖ్యానం రచించారు రెండవది ఆప్షన్ టూ జయదేవుడి చంద్రలోక సమున్మేషణానికి తెలుగులో అర్ధ విపరిణామంను రచించారు స్ఫూర్తిశ్రీ మరి మూడోది క్షేమేంద్రుని ఔచిత్య సిద్ధాంతానికి స్ఫూర్తిశ్రీ గారు ఔచిత్య ప్రస్థానము అనే చారిత్రక సమీక్షను వెలువరించారు ఆప్షన్ ఫోర్ పై అవన్నీ సరైనవే అని ఇస్తే జవాబు ఫోర్ పై అవన్నీ సరైనవే ఇక్కడ మూడు బిట్లు ఉన్నాయి అవి పరిశీలించండి ఆ మూడింటిలో కూడా ఆ మూడు కూడా స్ఫూర్తిశ్రీ గారే రచించారు మరి ఇక్కడ ప్రశ్న ఒకటే కానీ బిట్లు మూడు ఉన్నాయి ఇవి బాగా ఒకసారి చూసుకోండి స్ఫూర్తిశ్రీ గారి రచనల నుంచి ఇక్కడ బిట్ అనేది తీసి ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత ఎనిమిదవ బిట్ని మనం పరిశీలిస్తే స్ఫూర్తిశ్రీ వ్యాసావళి అనున్నది ఆప్షన్ వన్ స్ఫూర్తిశ్రీ గారి జీవిత గాథ మరి స్ఫూర్తిశ్రీ గారి కథా సంపుటి ఆప్షన్ త్రీ స్ఫూర్తిశ్రీ గారి సాహిత్య వ్యాసాలు ఆప్షన్ ఫోర్ స్ఫూర్తిశ్రీ గారి విమర్శన వ్యాసాలు ఎనిమిదవది మూడు స్ఫూర్తిశ్రీ గారి సాహిత్య వ్యాసాలు స్ఫూర్తిశ్రీ గారి సాహిత్య 
వ్యాసాలు ఇది తర్వాత తొమ్మిదవ బిట్ని మనం పరిశీలిస్తే మరి తొమ్మిదవ బిట్ని మనం పరిశీలిస్తే అర్ధ విపరిణామం అను పాఠ్య భాగం ఎందులో నుండి గ్రహింపబడినది ఆప్షన్ వన్ స్ఫూర్తి శ్రీ గారి తెలుగు భాష చరిత్రలోని అర్ధ విపరిణామం నుండి స్ఫూర్తి శ్రీ గారి తెలుగు భాష చరిత్రలోని అర్ధ ప్రకరణం నుండి మరి స్ఫూర్తి ఇది స్ఫూర్తి శ్రీ గారి వ్యాసావళి నుండి నాలుగు ఏది కాదు చూడండి ఆప్షన్ టూ అక్షర దోషం ఉంది స్ఫూర్తి శ్రీ అక్కడ ఊ పడింది స్ఫూర్తి శ్రీ కరెక్షన్ చేసుకోండి అర్ధ విపరిణామం అను పాఠ్య భాగం ఎందులో నుండి గ్రహింపబడింది అంటే ఆప్షన్ టూ తొమ్మిదవది ఆప్షన్ టూ స్ఫూర్తి శ్రీ గారి తెలుగు భాషా చరిత్రలోని అర్ధ ప్రకరణం నుండి ఈ పాఠ్య భాగం గ్రహింపబడినది తర్వాత పదో పిట్ని పరిశీలిస్తే స్ఫూర్తి శ్రీ గారి కాలం ఏది ఆయన ఏ కాలానికి చెందినవారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు నుంచి రెండు వేల పదిహేను కాలానికి చెందినవారు ఆప్షన్ టూ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది నుంచి రెండు వేల పదిహేను కాలానికి చెందినవారు ఆప్షన్ త్రీ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల పదిహేను కాలానికి చెందినవారు అలాగే ఆప్షన్ ఫోర్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది నుంచి రెండు వేల పదహారు కాలానికి చెందినవారు కాగా మరి ఆప్షన్ని పరిశీలిస్తే పదో బిట్టు ఆప్షన్ ఆప్షన్ టూ సరైనది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది నుంచి రెండు వేల పదిహేను కాలానికి చెందినవారు ఈయన ఇది ఇలా ఉండగా తర్వాత పదకొండవ బిట్లోకి ఇప్పుడు మనం వెళ్తున్నాం పది బిట్లు సంపూర్ణ అంటే పది బిట్లని పూర్తి చేసుకున్నాం చూడండి ఇప్పుడు మనం పదకొండవ బిట్లో ఉన్నాము ఇక్కడ నాగర్ధావివ ప్రం అదే సంపృప్తవ్ అని ఉంది ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ పడిందండి అక్షర దోషం ఉంది వాగర్ధావివ సంపృప్తవ్ వాగర్ధ ప్రతిపత్తయే జగత పితరవు వందే పార్వతీ పరమేశ్వరావు అనేది శ్లోకం ఇక్కడ వాగర్ధకి నాగర్ధ అని పడింది రెండు దగ్గరలో నా పడింది అది కరెక్షన్ చేసుకోండి వాగర్ధావివ సంపృప్తవు వాగర్ధ పతి ప్రతిపత్తయే జగత పితరవు వందే పార్వతీ పరమేశ్వరవు అంటూ పార్వతీ పరమేశ్వరులను సంబోధించిన వారు క్రింది వారిలో ఎవరు అని అడిగితే చూడండి ఆప్షన్ వన్ భరతుడు నాట్యశాస్త్రమునందు ఆప్షన్ టూ కాళిదాసు రఘువంశమునందు ఆప్షన్ త్రీ శ్రీనాథుడు కాశీఖండమునందు ఆప్షన్ ఫోర్ జయదేవుడు చంద్రలోకమునందు అని ఇలా ఇవ్వగా మరి పదకొండవ పెట్టు జవాబు ఆప్షన్ టూ కాళిదాసు రఘువంశమునందు అని మనం గుర్తించాల్సి ఉంటుంది ఇక ఆప్షన్ పన్నెండుని మనం పరిశీలిస్తే క్రింది వాటిలో సరైనటువంటి వాక్యమని గుర్తించండి వాగర్ధములు ఒకదానికి ఒకటి విడిచి ఉండవు అర్థము లేని ధ్వనిని శబ్దమని అనరు మరి ఆప్షన్ మూడు ఒకటి మరియు రెండు సరైనవే ఆప్షన్ ఫోర్ ఒకటి మాత్రమే నిజము పన్నెండు ఆప్షన్ త్రీ సరైనది వాగర్ధములు అన్నవి ఒకదానిని ఒకటి విడిచి ఉండలేవు తర్వాత అర్థము లేని ధ్వనిని శబ్దము అని అనరు మరి ఇవి పన్నెండు బిట్లు ఇక్కడ అయినాయి ఇప్పుడు పదమూడు బిట్ని మనం పరిశీలిస్తున్నాం బిట్ నెంబర్ థర్టీ మరి బిట్ నెంబర్ పదమూడుని మనం పరిశీలిస్తే భాషా శాస్త్రము ప్రకారం శబ్దము అనగా చూడండి ఆప్షన్ వన్ అర్ధయుక్తమైన ధ్వని సమూహము కేవలం ధ్వని సమూహము మాత్రమే ఆప్షన్ త్రీ ఒకటి మరియు రెండు క్రింద వాటిలో ఏది సరైనది అని అడిగితే జవాబు పదమూడు బిట్టు యొక్క సరైన జవాబు ఆప్షన్ వన్ సరైనది అర్ధయుక్తమైనటువంటి ధ్వని సమూహమును శబ్దము అని అంటారు ఇక ఆప్షన్ ఫోర్టీన్ని మనం పరిశీలిస్తున్నాం అర్ధగ్రహణమునకు సాధనములు ఏవి అర్ధగ్రహణము నకు సాధనములు ఏవి చూడండి వృద్ధ వ్యవహారము ప్రసిద్ధార్థ పద సాన్నిధ్యము ఆప్తోపదేశము ఆప్షన్ వన్ వృద్ధ వ్యవహారము ఆప్షన్ టూ ప్రసిద్ధార్థ పద సాన్నిధ్యము ఆప్షన్ త్రీ ఆప్తోపదేశము ఆప్షన్ ఫోర్ అన్ని ఇలా ఇవ్వగా పద్నాలుగో బిట్టు యొక్క ఆప్షన్ ఫోర్ అన్నీ సరైనవి తర్వాత పదిహేనవ బిట్ని మనం పరిశీలిస్తున్నాం సామాన్య అర్థమును బోధించు శబ్దము క్రమముగా 
సంకుచిత తత్వము నుండి కేవలం విశేషమునే బోధించుటను ఏమంటారు సామాన్య అర్థమును బోధించు శబ్దము క్రమముగా సంకుచిత తత్వము నుండి కేవలం విశేషమునే బోధించుటను ఏమంటారు ఆప్షన్ వన్ గ్రామ్యత్వము ఆప్షన్ టూ అర్ధ వ్యాకోచము ఆప్షన్ త్రీ అర్ధ సంకోచము ఆప్షన్ ఫోర్ అర్ధ సంకేతము వీటిలో సరైన ఆన్సర్ ఫిఫ్టీన్ బిట్ యొక్క సరైన ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ అర్ధ సంకోచము అని అంటారు సామాన్య అర్థమును బోధించు శబ్దము క్రమముగా సంకుచిత తత్వము నుండి కేవలం విశేషమునే బోధించినట్టయితే అటువంటి దానిని అర్ధ సంకోచము అని అంటారు ఇది పదిహేను బిట్లు ఎడిగాయని మరి పదహారు బిట్లోకి ఇప్పుడు మనం ప్రవేశిస్తున్నాం పదహారు బిట్ని మనం పరిశీలిస్తే చూడండి పదహారు బిట్ని పరిశీలిస్తున్నాం క్రింది వాటిలో సరైన వాక్యమును గుర్తించండి క్రింది వాటిలో సరైనటువంటి వాక్యమును గుర్తించండి చర అను శబ్దమునకు వస్త్రము అని మాత్రమే అర్థము ప్రారంభ కాలమున ఉన్నది ఇక్కడ చూడండి చర అని ఉంది చర కదండి చీర స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ పడింది చర కాదు చీర చీర అను శబ్దమునకు వస్త్రము అని మాత్రమే అర్థము ప్రారంభ కాలమున ఉన్నది తర్వాత ఈ చీర అను శబ్దము వస్త్రము అని అర్థము అదే ఉండేది చీర అను శబ్దము నాకు వస్త్రము అని అర్థము ఉండుటను అర్ధ సంకోచము అని అంటారు మరి ఆప్షన్ త్రీ నేటి కాలమున స్త్రీలు చీరలు కట్టుకుంటున్నారు అను వాక్యంలో అర్ధ వ్యాకోచ్యం ఉన్నది మరి ఆప్షన్ ఫోర్ పై ఇవన్నీ సరైనవే అని అంటే పదహారవ బిట్టు యొక్క జవాబు ఆప్షన్ వన్ మాత్రమే సరైనది చీర అను శబ్దమునకు వస్త్రము అని మాత్రమే అర్థము ప్రారంభ కాలంలో ఉన్నది ఇది మాత్రమే సరైనది మిగిలినవన్నీ తప్పే ఈ విధంగా ఈ అప్పట్లో అర్ధ వ్యాకోచం అని అంటారు దీన్ని అంటే చీర అనే పదాన్ని వస్త్రము అన్నటువంటి వ్యవహారంలో అప్పట్లో వాడేవారు అన్ని వస్త్రాలకి దాని అర్థం ఉండేది అది అర్ధ వ్యాకోచం కాగా తర్వాత నేటి కాలంలో స్త్రీలు చీరలు కట్టుకుంటున్నారు ఈ చీర అనేది స్త్రీలు మాత్రమే ధరించేటటువంటి వస్త్రానికి పరిమితం అయినది పురుషులు ధరించే వస్త్రాలని చీరలుగా ఇప్పుడు మనం పేర్కోవట్లేదు కాబట్టి ఇందులో అర్ధ సంకోచం అనేది ఉన్నది అప్పట్లో అర్ధ వ్యాకోచం ఉన్నది ఇక్కడ అర్ధ సంకోచం అనేది ఉన్నది కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ సరైనది తర్వాత పదిహేడవ బిట్ని ఇప్పుడు మనం పరిశీలిస్తున్నాం మరి పదిహేడవ బిట్ని మనం ఇప్పుడు ఒకసారి పరిశీలించగలిగితే మరి పదిహేడవ బిట్ని మనం పరిశీలిస్తున్నాం ఎడమ వైపు అర్ధ సంకోచము అర్ధ వ్యాకోచము గ్రామ్యత్వము అర్ధ సౌమ్యత్వము అనేవి ఉన్నాయి కుడివైపు తైలము వ్యవసాయము బియ్యము నిండుకున్నవని చెప్పుట తొలుత మంచి అర్థంలో నుండి కాలక్రమముగా అంతకంటే తక్కువ స్థితికి దిగజారిన పదములు అని ఉన్నాయి కాగా వీటిలో మరి సరైన ఆప్షన్ ఏది ఆప్షన్ సెవెంటీన్ చూడండి ఆన్సర్ త్రీ సరైన ఆప్షన్ త్రీ సరైన ఆప్షన్ ఆన్సర్ త్రీ సరైన ఆప్షన్ ఆన్సర్ త్రీ చూసారా తైలము అనగా అర్ధ వ్యాకోచము తైలము అనేది ఈ నేటి కాలంలో అర్ధ వ్యాకోచముగా ఉన్నది ఎందుకంటే తైలము అంటే ఒకప్పుడు నువ్వులు లేదా నువ్వుల నూనెను మాత్రమే తైలము అని అనేవారు కానీ ఇప్పుడు తైలము అనేది అన్ని నూనెలకి ఉపయోగిస్తున్నారు కాబట్టి ఇది అర్ధ వ్యాకోచము వ్యవసాయము వ్యవసాయము అనగా ప్రయత్నము అని అర్థం కానీ ఇప్పట్లో వ్యవసాయం అంటే సేద్యము అని అర్థంలో మాత్రం ఉపయోగిస్తున్నారు కాబట్టి ఇది అర్ధ సంకోచము వ్యవసాయము అనేది అర్ధ సంకోచము దాని తర్వాత బియ్యము నిండుకున్నావి అని చెప్పడము బియ్యము సాధారణంగా అయిపోయాయి అని చెప్పాలి కానీ బియ్యము అయిపోయాయి అని తెలుగువారు ఎవరు కూడా అలాగే చెప్పరు బియ్యము నిండుకున్నావి నిండుకున్నవి అని చెబుతారు దీన్ని అర్ధ సౌమ్యత్వము అని అంటారు తొలుత మంచి అర్థములో ఉండి క్రమముగా అంతకంటే తక్కువ స్థితికి దిగజారినటువంటి పదములని గ్రామ్యత్వము అని అంటారు ఇది కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీ సరైనది మనం పదిహేడు బిట్లని మనం పూర్తి చేసుకున్నాం ఇక్కడ పద్దెనిమిది బిట్లోకి మనం ప్రవేశిస్తున్నాం మరి పద్దెనిమిది బిట్ని మనం ఒకసారి పరిశీలించగలిగితే 
పద్దెనిమిదవ బిట్ని మనం పరిశీలిస్తున్నాం ఒక సినిమాలోని పాత్ర స్వభావం వల్ల అల్లరి నరేష్ సినిమాకు సీమ టపాకాయ అన్న పేరు పెట్టారు కాగా ఇది అర్ధ సంకేతము అర్ధ వ్యాకోచము అర్ధ సౌమ్యత్వము అర్ధ సంకోచము ఏ ఆప్షన్ సరైనది అని అంటే జవాబు ఆప్షన్ వన్ సరైనది దీన్ని అర్ధ సంకేతము నాకు ఇది ఉదాహరణ ఒక సినిమాలోని పాత్ర స్వభావం వల్ల అల్లరి నరేష్ సినిమాకు సీమ టపాకాయ అని పేరు పెట్టారు ఇది అర్ధ సంకేతము ఈ ఉదాహరణ మరి వైదికుల పరిభాషలో ఇంద్రాణి అనగా అర్థం ఏమిటి వైదికుల పరిభాషలో ఇంద్రాణి అనగా అర్థం పుణ్యస్త్రీ వితంతువు అంతఃపురకాంత రాజ్యమాత మరి ఇంద్రాణి అనగా ఆప్షన్ టూ వితంతువు అని మనకి అర్థం వస్తుంది దాని తర్వాత ఇరవై విబిట్ని మనం పరిశీలిస్తే క్రింది వారిలో తగవుల మారి స్వభావానికి చందని పదం ఏది క్రింది వారిలో తగవుల మారి స్వభావానికి చందని పదం ఏది చండిక విశ్వామిత్రుడు నారదుడు దూర్వాసుడు కాగా ఇక్కడ ఆప్షన్ త్రీ వస్తుంది ఇరవై విబిట్టు ఆప్షన్ త్రీ సరైనది ఎందుకు గురించి అంటే అంటే చండిక తగువులు పడేటటువంటి స్వభావం కలిగినది విశ్వామిత్రుడు తగువులు పడే స్వభావం కలవాడు ముక్కోపి దూర్వాసుడు తగువులు పడే స్వభావం కలవాడు కోపో అంటే కోపం కలవాడు కానీ నారదుల విషయానికి వస్తే నారదులు మాత్రము ఇక్కడ తగువులు పెట్టే రకమే కానీ తగువు పడే రకం కాదు కాబట్టి నారదుడు ఇక్కడ సరైన ఆప్షను ఇక్కడ తగువులు మారి స్వభావం చందని పదం నారదుడు అనే పదం చందదు తర్వాత ఇరవై ఒకటవ బిట్ని ఇప్పుడు చూడండి ఇరవై ఒకటవ బిట్ని పరిశీలిస్తే మీకు పూర్తిగా అర్థమవుతుంది మరి ఇరవై ఒకటవ బిట్ని మనం ఇప్పుడు పరిశీలిస్తే తగువులు పెట్టు స్వభావం కల వారికి వాడు అర్ధ సంకేతము ఏది యముడు ధర్మరాజు హరిశ్చంద్రుడు నారదుడు కాగా ఇక్కడ జవాబు ఆప్షన్ ఫోర్ వస్తుంది ఇరవై ఒకటవ బిట్టు ఆప్షన్ ఫోర్ వస్తుంది నారదుడు తగువులు పడే రకం కాదు తగువులు పెట్టే రకం అంటే ఎక్కడి నుంచి అక్కడ అక్కడి నుంచి ఇక్కడ ఈ విధంగా చాడీలు చెప్పేవారిని అంటే వీరి దగ్గర నుంచి వారికి వారి దగ్గర నుంచి వీరికి చాడీలు చెప్పేవారిని ఏమంటారంటే నారదుడు అని నారదుడు యొక్క సంకేతంతో పిలుస్తారు తగువులు పెట్టు స్వభావం కల వారికి నారదుడు అనేటువంటి అర్థ సంకేతంని ఉపయోగిస్తారు ఇక ఇరవై రెండవ బిట్ని మనం పరిశీలిస్తే వైదికుల పరిభాషలో యత్పుణ్యం అనగా అర్థం ఏమిటి వైదుకుల పరిభాషలో యత్పుణ్యం అనగా పావుల అర్ధ బేడ పరక ఇది పరిశీలిస్తే మరి ఆప్షన్ ఇక్కడ ఆ అని ఇవ్వడం జరిగింది అది కరెక్షన్ చేసుకోండి ఆప్షన్ వన్ సరైనది ఆప్షన్ వన్ అనేది సరైనది వై వైదుకుల పరిభాషలో యత్పుణ్యం అనగా పావుల అని అర్థం మరి ఇరవై మూడు బిట్ని మనం పరిశీలిస్తే ఎర్ర అగ్గి పుల్లలు ఎర్ర అగ్గి పుల్లలు అను అర్థ సంకేతము క్రింద వారిలో ఎవరికి వర్తించను బొగ్గుగని కార్మికులకు పరిశ్రమల్లోని కార్మికులకు రక్షక భటులకు పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు ఇక్కడ బ్రిటిష్ వారి కాలంలో ఈ పోలీసులకు ఎర్ర టోపీలు ఉండేవి కాబట్టి వారిని ఎర్ర అగ్గి పుల్లలు అని ఇక్కడ అర్ధ సంకేతంగా పేర్కోవడం జరిగింది ఎర్ర అగ్గి పుల్లలు అను అర్ధ సంకేతము రక్షక బడులకు వర్తించును మరి ఇరవై నాలుగవ బిట్ని మనం ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం ఇప్పుడు మనం ఇరవై నాలుగవ బిట్ని మనం పరిశీలిస్తున్నాం క్రింది వాటిలో సరైనటువంటి వాక్యాన్ని గుర్తించండి చండ శాసనుడు అయినటువంటి అధికారికి అర్థ సంకేతము యముడు చండ శాసనుడు అయినటువంటి అధికారికి అర్థ సంకేతము యముడు ధర్మరాజు అనున్నది మంచి అధికారికి అర్థ సంకేతము హరిశ్చంద్రుడు అన్నది అస్తమానం అబద్ధములు చెప్పువానికి తద్విపరీత అర్థ సంకేతము నాలుగు పైవన్నీ సరైనవే అని అనగా జవాబు ఫోర్ సరైనది పైవన్నీ సరైనవి చండ శాసనుడు అయినటువంటి అధికారిని అంటే అధికారికి యముడు అనే అర్థ సంకేతాన్ని ఉపయోగిస్తారు మరి మంచి అధికారి ఎవరైతే ఉంటారో ఆ మంచి అధికారికి అర్థ సంకేతముగా ధర్మరాజు అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తారు మరి అస్తమానం అబద్ధము చెప్పువానికి ఎగతాలి చేస్తూ తద్విపరీత అర్థ సంకేతముతో మనము హరిశ్చంద్రుడు అని ఆట పట్టిస్తూ ఉంటాం అది పైవన్నీ సరైనవి అంటే 
ఎక్కడైనా బిట్టు రేపు పొద్దున మనకి ఎగ్జామ్ రావచ్చు అస్తమానం అబద్ధములు చెప్పువానికి తద్ విపరీత అర్థ సంకేతము ఏది కింది వాటిలో అని అడిగినప్పుడు తద్ విపరీత అర్థ సంకేతము అంటే వ్యతిరేకం అంటే సాధారణంగా హరిశ్చంద్రుడు అని ఎవరిని అంటారు అంటే బాగా ఎప్పుడు కూడా అబద్ధాలు ఆడకుండా నిజాలు మాట్లాడేవారిని మాత్రమే హరిశ్చంద్రుడు అని అంటారు కానీ ఇక్కడ తద్ విపరీత అర్థ సంకేతం అంటే దానికి వ్యతిరేక అర్థ సంకేతం అని కదా అర్థం అది తెలుసుకోండి ఇక్కడ తద్ విపరీత అర్థ సంకేతములు ఇక్కడ అస్తమానం అబద్ధములు చెప్పువానికి జగతారిగా మనం హరిశ్చంద్రుడు అని పేర్కోవడం జరుగుతుంది తర్వాత ట్వంటీ ఫిఫ్త్ బిట్ని ఇప్పుడు మనం పరిశీలిస్తున్నాం ట్వంటీ ఫోర్ బిట్స్ అయిపోయాయి మరి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ బిట్లోకి మనం ప్రవేశించినట్టుగైతే చూడండి ఇరవై ఐదవ బిట్ని చూడండి అర్ధ సంకేతకమునకు సంబంధించి క్రింద వాటిని జతపరచండి ఇదిగో గంగిగోవు లేడి పిల్ల తాబేలు ఎర్రతేలు పచ్చిమిరపకాయ ఇటువైపు లోపలి చురుగుదనం తెలుపు పదము స్వభావం తెలుపు పదము చురుగుదనం తెలుపు పదము నడకను బట్టి పెట్టు పేర్లు కాగా ఈ విధంగా ఉన్నాయి మరి ఇరవై ఐదవ ఆప్షన్ని మనం పరిశీలించగలిగితే ఇరవై ఐదవ బిట్టు యొక్క ఆప్షన్ త్రీ చూడండి త్రీ సరైనది లోపలి చురుకుదనంను తెలుపు పదాల కింద ఎర్రతేలు మరియు పచ్చి మిరపకాయ ఇవి ఒక వ్యక్తి యొక్క లోపలి స్వభావాన్ని తెలిపేందుకు ఈ పదాలని ఉపయోగిస్తారు అర్థ సంకేతంగా తర్వాత స్వభావను తెలుపు పదం కాగా స్వభావను తెలుపు పదం గంగి గోవు అంటే ఆ వ్యక్తి ఎటువంటి వాడు మంచి వ్యక్తులు అంటే ఏ అభం శుభం ఏమీ తెలియకుండా చక్కగా తన పని తను చేసుకెళ్ళిపోయేటటువంటి వ్యక్తులకు అర్థ సంకేతముగా గంగి గోవు అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఇది మంచి స్వభావము గల వ్యక్తులకు గంగి గోవు అనే అర్థ సంకేతాన్ని ఉపయోగిస్తాం తర్వాత చురుకుతనం అని తెలుపు పదం లేడి పిల్ల చురుకుతనం తెలిపే అంటే ఇక్కడ లేడి పిల్ల ఎప్పుడు కూడా చెంగు 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 అని అంటే చాలా స్పీడ్గా ఉంటుంది ఆ విధంగా చురుకుగా యాక్టివ్గా ఉండేవారిని ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఎప్పుడు కూడా యాక్టివ్గా ఉండేవారి ఇటువంటి వారిని లేడీ పిల్లతో పోలుస్తాం అంటే లేడీ పిల్ల అనేది అటువంటి వారికి అర్థ సంకేతం తర్వాత చూడండి నడకను బట్టి ఎవరైనా స్లోగా నడుస్తూ ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళు తాబేలు నడక అని అంటాము కాబట్టి నరకను బట్టి పెట్టు పేర్లకు అర్థ సంకేతము తాబేలు ఇది ఇరవై ఐదవ బిట్టు దాని తర్వాత ఇరవై ఆరో బిట్లోకి మనం ప్రవేశిస్తున్నాం మరి ఇరవై ఆరో బిట్లోకి మనం ప్రవేశిస్తే చూడండి ఇరవై ఆరో బిట్టు అర్థములందు గలుగు మార్పులను తెలుపు భాగమును శాస్త్రజ్ఞులు ఏమని పిలుస్తారు అర్థములందు గలుగు మార్పులను తెలుపు భాగమును శాస్త్రజ్ఞులు ఏమని పిలుతుడు చూడండి అర్థములందు గలుగు మార్పులను తెలుపు భాగమును శాస్త్రజ్ఞులు ఏమని పిలుస్తారు అంటే సిమాంటిసిస్ అని పిలుస్తారు ఆప్షన్ త్రీ సరైనది మరి అర్ధ సౌమ్యత్వమునకు అర్ధ సౌమ్యత్వమునకు ఉదాహరణ కానిది కింది వాణిలో ఏది చర్చను పరమపదించను శవైక్యము నుందెను పంచత్వము నుందెను ఇవి చూడండి వీటిలో ఆప్షన్ ఒకటి సరైనది పరమపదించెను శివైక్యము నుందెను పంచ పంచత్వము నుందెను అన్నవి అర్ధ సౌమ్యత్వమునకు ఉదాహరణగా ఇలా అంటారు అంటే ఎవరైనా వ్యక్తి చనిపోతే పరమపదించారు అని అంటారు ఇది అర్ధ సౌమ్యత్వము తెలుపును శివైక్యము పొందారు అంటాము ఇది అర్ధ సౌమ్యత్వము తెలుపును మరి పంచ పంచత్వము నుందెను అనగా చనిపోవడం అనే అర్థం అంటే ఒక వ్యక్తి మరణించాడు అన్నప్పుడు ఈ విధంగా చెప్పడం దీని అర్థం సౌమ్యత్వము అంటే సౌమ్యత్వం అంటే అందము అర్ధ సౌమ్యత్వముకు ఈ మూడు ఉదాహరణ చర్చను అన్నది దీనిలో అర్ధ సౌమ్యత్వము లేదు పదంలో తర్వాత మహత్తర శబ్దభావము క్రింది వాటిలో ఏది మహత్తర పదానికి శబ్దభావము క్రింది వాటిలో ఏది మహిత మహాతరం మహితర మహీతరం కాగా ఇరవై ఎనిమిదోది ఆప్షన్ త్రీ మహితర 
అనేది సరైనటువంటి ఆప్షన్ మహితర అనేది సరైనటువంటి ఆప్షన్ మరి ఇరవై తొమ్మిదవ బిట్ని మనం పరి పరిశీలిద్దాం ఇరవై ఎనిమిది బిట్లు అయిపోయినాయి ఇరవై తొమ్మిదవ బిట్టు ఇప్పుడు మనం పరిశీలిస్తే క్రింది అర్ధ సౌమ్యత్వము పదాలను వాటి విశేషాలతో జతపరచండి ఆప్షన్ వన్ చూడండి ఇటువైపు చూసుకుంటే పాకీవాడు బియ్యం నిండుకొన్నవి నల్ల పూసలు పెరిగినవి దేవతలకు ప్రియమైన వాడు మరి కుడివైపున పరిశీలిస్తే దేవనాం ప్రియ నల్ల పూసలు తెగిపోయినవి మరి అయిపోయినవి పవిత్రము చేయువాడు ఇలా ఉన్నాయి మరి వాటికి సరైనటువంటి పదాలతో మ్యాచింగ్ చేయాలి ఇప్పుడు మరి ఇరవై తొమ్మిదవ ప్రశ్నకి ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ సరైనది ఆప్షన్ వన్ సరైనది దేవనాం ప్రియ అనగా దేవతలకు ప్రియమైన వాడు తర్వాత నల్ల పూసలు తెగిపోయినవి అనడానికి నల్ల పూసలు పెరిగినవి అని అంటారు తర్వాత అయిపోయినవి అనకి బియ్యం బియ్యం అయిపోయి అనకి బియ్యం నిండుకున్నాయి అని అంటారు మరి పవిత్రము చేయవాడు పాకీవాడు ఉర్దూ భాషలో పాకీ అనగా పవిత్రము అని అర్థం పాకీవాడు అనగా పవిత్రము చెయ్యివాడు అని అర్థము ఇవన్నీ కూడా అర్ధ సౌమ్యత్వముకు చెందినటువంటి పదాలు చూడండి ఈ పదాలన్నీ కూడా అర్ధ సౌమ్యత్వముకు చెందినటువంటి పదాలు ఇంకా మనం ముందుకి వెళ్ళినట్టయితే చూడండి పాక్ అనే ఉర్దూ పదము తత్శబ్దము తత్శబము చేరుట వలన పాకేవాడు అన్న పదమునకు అర్ధము పవిత్రమైన వాడు లేదా పవిత్రము చేయువాడు అయింది పాక్ అనగా పవిత్రము అని అర్థము ఇక్కడ వివరణ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి అర్ధ సౌమ్యత్వమును బట్టి అగస్త్య భ్రాత అనగా అర్థము ఏమిటి అర్ధ సౌమ్యత్వము బట్టి అగస్త భ్రాత అనగా ఆప్షన్ ఫోర్ సరైనది మూర్ఖుడు అని అర్థం మూర్ఖుడు మూర్ఖుడు మూర్ఖుడిని అగస్త్య భ్రాత అని అన్నామంటే ఇది అర్ధ సౌమ్యత్వమునకు నిదర్శనం అర్ధ సౌమ్యత్వముకు నిదర్శనం తర్వాత మరి ముప్పై ఒకటవ బిట్ని మనం పరిశీలిస్తే యూఫేమిజం యూఫేమిజం అనగా అర్ధ సంకోచం అర్ధ వ్యాకోచం అర్ధ సౌమ్యత్వం మరి గ్రామ్యత్వం ఇది పరిశీలిస్తే థర్టీ వన్ బిట్టు అర్ధ సౌమ్యత్వం అర్ధ సౌమ్యత్వమును యుఫేమిజం అని అంటారు తర్వాత ముప్పై రెండవ బిట్ని మనం పరిశీలిస్తే ముప్పై రెండవ బిట్ని మనం పరిశీలిస్తే ఈ ముప్పై రెండవ బిట్ని మనం పరిశీలిస్తే సీతారాములిరువురు నారచీరలు ధరించరి పని అర్ధాన్ని తెలిపే వ్యవసాయము పదము అర్ధ సంకోచము దీపపు సిమ్మే ఇటువైపు ప్రారంభ కాలం ముందు సామాన్య వాచి అర్ధ సంకోచము కృషిని తెలిపే ఉద్యోగము పదము నేడు జాబ్ అనే అర్థానికి పరిమితం అవుట తర్వాత ఆధార వాచకము కాగా ఇప్పుడు వీటిని మరి జతపరచగా ముప్పై రెండవ బిట్టు ఆప్షన్ వన్ సరైనది ఆప్షన్ వన్ సరైనది ప్రారంభ కాల ముందు సామాన్య వాచి సీతారాములు ఇరువురు నారచీరలు ధరించిరి అన్నది ప్రారంభ కాల ముందు సామాన్య వాచి తర్వాత అర్ధ సంకోచము మరి అర్ధ సంకోచమును పరిశీలిస్తే ఇది పని అర్ధాన్ని తెలిపే వ్యవసాయ పదము అనేది అర్ధ సంకోచము అప్పట్లో వ్యవసాయము అనే పవిత్రము అనే పదం ఉండేది ఇప్పట్లో వ్యవసాయము అంటే 
సేద్యంకు పరిమితమైంది కాబట్టి వ్యవసాయం అనే పదము నేడు అర్థ సంకోచముకు చెందుతుంది తర్వాత కృషిని తెలిపే ఉద్యోగము పదము నేడు జాబ్ అనేటటువంటి అర్థానికి పరిమితం అవుట ఇది కూడా అర్థ సంకోచమునకు ఉదాహరణ తర్వాత ఆధార వాచకము ఆధార వాచకము ఇది దీపపు సిమ్మే అనేది ఆధార వాచకము దీపపు సిమ్మే అనేది ఆధార వాచకము సరే ఇప్పుడు ముందుకి వెళ్ళినట్టయితే ముప్పై మూడవ బిట్ని మనం పరిశీలిస్తున్నాం వ్యుత్పత్తిని బట్టి ఒక అర్థమున నేర్పడిన ఉత్పత్తిని బట్టి ఒక అర్థమున నేర్పడిన పదము విస్తృతముగా ఉపయోగించబడుటను ఏమంటారు ఉత్పత్తిని బట్టి ఒక అర్థమున నేర్పడిన పదము విస్తృతముగా ఉపయోగించబడుటను ఏమంటారు జవాబు ఆప్షన్ టూ సరైనది అర్థ వ్యాకోచము అని అంటారు ముప్పై నాలుగవ బిట్ని పరిశీలిస్తే తొలుత మంచి అర్థములో ఉండి క్రమముగా అంతకంటే తక్కువ స్థితికి దిగజారిన పదముల అర్థాలే గ్రామ్యత్వము ఆప్షన్ టు సరైనది ఉటంకించుట పదమునకు సరైన అర్థం ఏది అనువాదించుట ఉదాహరించుట ఎక్కిరించుట కాపీ కొట్టుట మరి వీటిలో ముప్పై ఐదవ బిట్టు యొక్క ఆన్సర్ టు సరైనది ఉదాహరించుటను ఉటంకించుట అని అంటారు ఉటంకించుట అంటే అర్థము ఉదాహరణ తెలపడం ఉదాహరించడం తర్వాత చూడండి ముప్పై ఆరవ పదాన్ని పరిశీలిస్తే శీసమాలిక అనగా అర్థం ఏమిటి శీసమాలిక అనగా అర్థం ముప్పై ఆరు నాలుగు నాలుగు చూడండి నాలుగు కంటే ఎక్కువ పాదాలను కలిగి చివర ఆట వెలది లేక తేట గీతతో అంతమయ్యే శేష పద్యముని శేషమాలిక అని అంటారు ఇక ముప్పై ఏడవ బిట్ని మనం పరిశీలిస్తే ఆప్తోపదేశము పదమునందున్న సంధి ఏది ఆప్తోపదేశము ఆప్తోపదేశము ముప్పై ఎనిమిది మూడు ముప్పై ముప్పై ఏడవ బిట్టు చూడండి రెండు ఆప్తోపదేశము పదమునందున్న సంధి కొనసంధి తర్వాత ఆప్తో ముప్పై ఎనిమిదవ బిట్టు ఆప్తోపదేశము అనగా అర్థం ఏమిటి ఆప్తోపదేశము అనగా అర్థం ఆపదలు చేసే ఉపదేశము తల్లిదండ్రులు చేసే బోధ ఆప్తులు లేదా కావలసిన వారు చేసే బోధ గురువులు చేసే బోధ ఆప్షన్ త్రీ సరైనది ఆప్తులు లేదా మనకు కావలసిన వారు చేసే బోధనే ఆప్తోపదేశము అని అంటారు మరి ముప్పై తొమ్మిదవ బిట్ని పరిశీలిస్తే అపేక్ష అనగా అర్థం ఏమిటి అపేక్ష అనగా అర్థము కోరిక అని అర్థం వస్తుంది ఆప్షన్ త్రీ సరైనది తిలల నుండి వచ్చేది ఏది తిలల నుంచి మందార తైలము మోష తైలము బృంగామల తైలము తైలము లేదా నువ్వుల నూనె అంటే తిలల నుంచి వచ్చేది దీనికి వ్యుత్పత్తి అర్థము ఏది అని ఇవ్వాలి తిలల నుంచి వచ్చేది దీనికి ఉత్పత్తి అర్థము తైలము లేదా నువ్వుల నూనె నువ్వుల నూనె లేదా తైలము అనే పదానికి ఉత్పత్తి అర్థము తిలల నుండి వచ్చేది అని అర్థము ఆ ఫార్టీ బిట్టుకి ఆప్షన్ ఫోర్ సరైనది చూడండి ఇక ఫార్టీ వన్ బిట్ని మనం పరిశీలిస్తే నలభై ఒకటవ బిట్ని నలభై ఒకటవ బిట్ని మనం పరిశీలించగలిగితే ఇక్కడ మెటానమీ యూపిమిజం రాంగ్ అసోసియేషన్ డీగ్రెడేషన్ ఇక్కడ ఇటువైపు ఇక్కడ అక్షర దోషలు ఉన్నాయి చూడండి ఇది కరెక్షన్ చేస్తున్న పరిశీలించండి మరి కఠినమైన అంశాన్ని మృదువుగా చెప్పడము తప్పుడు సహవాసము హీన దశ లేదా తక్కువ స్థానానికి త్రొయ్యడం మరి అన్యాపదేశము అనేవి ఇవి అయితే ఈ అంశాల్ని మనం ఇక్కడ జతపరచాల్సి ఉంటుంది మరి ఈ విధంగా జతపరచగా 
సరైనటువంటి ఆన్సర్ని మనం పరిశీలించగలిగితే నలభై ఒకటవ బిట్టు ఆన్సర్ మరి ఆప్షన్ త్రీ సరైనది ఆప్షన్ త్రీ సరైనది ఇందులో చూడండి కఠినమైన అంశాన్ని మృదువుగా చెప్పుటను యుపే యుపేమిజం అని అంటారు మరి దాని తర్వాత తప్పుడు సహవాసమును డీగ్రడేషన్ అని అంటారు దాని తర్వాత హీనదశ లేదా తక్కువ స్థానానికి త్రోయడాన్ని మెటోనమీ అని అంటారు కాగా తర్వాత అన్యాపదేశము రాంగ్ అసోసియేషన్ అన్యాపదేశం రాంగ్ అసోసియేషన్ అని అంటారు అది ఫార్టీ వన్ త్రీ సరైనది మరి ఇక నలభై రెండవ బిట్ని మనం పరిశీలిస్తున్నాం నలభై రెండవ బిట్ని మనం తీసుకుంటే నలభై రెండవ బిట్ని మనం తీసుకుంటున్నాం నలభై రెండవ బిట్ని మనం తీసుకుంటే శిశుపాల వద గ్రంథమును ఎవరు రచించారు శిశుపాల వద గ్రంథమును ఎవరు రచించారు నలభై రెండు రెండు మాధకవి రచించాడు మరి నలభై మూడవ బిట్ని మనం పరిశీలిస్తున్నాం నలభై మూడవ బిట్ని మనం పరిశీలిస్తే చూడండి భారవి నలభై మూడవ బిట్టు కిరాత అర్జనీయం కిరాత అర్జనీయం గ్రంథమును రచించిన కవులు క్రింది వారిలో ఎవరు కిరాత అర్జనీయం గ్రంథమును రచించిన కవులు క్రింది వారిలో ఎవరు భారవి శ్రీనాథుడు మాగకవి శ్రీనాథుడు శ్రీనాథుడు కాళిదాసు భారవి పోతన జవాబు చూడండి నలభై మూడవ బిట్టు జవాబు ఆప్షన్ వన్ సరైనది భారవి మరియు శ్రీనాథుడు తర్వాత మాఘము చదువు చుంటిని అనగా అర్థం ఏమొస్తుంది మాఘము చదువు చుంటిని అని ఒక వ్యక్తి మనతో చెప్పడం ఉందాం అప్పుడు సరైన అర్థం ఏమొస్తుంది పరిశీలిస్తే మరి ఇక్కడ సరైన అర్థం ఏమొస్తుందో పరిశీలిస్తే ఆప్షన్ వన్ మాఘకవి రాసిన శిశుపాల వద గ్రంథము చదువుతున్నాను అని అర్థం వస్తుంది మాఘము అను సంస్కృత గ్రంథమును భార రచించాడని అర్థం వస్తుంది మరి శిశుపాల వద గ్రంథమును మాఘమాంసమున మాఘమాసమున చదువుచున్నాను అని అర్థం వస్తుంది పై ఇవన్నీ నిజమే నలభై నాలుగో బిట్ని మనం పరిశీలిస్తే ఆప్షన్ వన్ సరైనది మాఘకవి రాసిన శిశుపాల వద గ్రంథం చదువుచున్నాను అని అర్థం వస్తుంది మరి నలభై ఐదవ బిట్ని మనం ఇప్పుడు పరిశీలిస్తున్నాం నలభై ఐదవ బిట్ని మనం ఇప్పుడు పరిశీలిస్తే పూర్వకాలమున వ్యవసాయము అంటే అర్థం ఏమిటి సేద్యము పని ప్రయత్నము సాధన మరి ఆప్షన్ త్రీ సరైనది ప్రయత్నము అని అర్థం వస్తుంది పూర్వకాలమున వ్యవసాయము అనే అర్థము ప్రయత్నము చీర పదానికి పూర్వకాలమున అర్థం ఏమిటి ఒకటి జుబ్బ రెండు పైజామా మూడు లాల్చి నాలుగు వస్త్రము నలభై ఆరో బిట్టు సరైన జవాబు వస్త్రము ఆప్షన్ ఫోర్ సరైనది ఇది ఇదిగో ఇక్కడ మరి ఈ నలభై ఆరు ప్రశ్నల యొక్క జవాబుల్ని ఇక్కడ మీకోసం నేను ఇచ్చాను నలభై ఆరు ప్రశ్నలు మరి నలభై ఆరు జవాబులు ఇది మరి ఇంటర్మీడియట్ రెండవ సంవత్సరం అందు తెలుగు అనేటటువంటి ఈ తెలుగు వాచకంలో ఉన్నటువంటి వచన భాగంలోని రెండవ పాఠ్య భాగం అర్ధ విపరిణామం అనేటువంటి పాఠ్య భాగం నుంచి మరి ఇది బిట్ బ్యాంకు మరి తర్వాత వీడియోలో మరో పాఠ్య భాగం నుండి మరో బిట్ బ్యాంక్తో వద్దాం నమస్తే